நிறைய பேருக்கு வந்து மார்பகத்துடைய சைஸே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று சின்னதாக இருக்குது ஒன்று பெருசாக இருக்குங்கிற ஃபீல் இருந்துட்டுருக்கு அது உண்மை தானா இல்லை அதுவுமே வந்து கேன்சருக்கான ஒரு சிம்டம் கண்டிப்பாக இல்லைம்மா இது நிறைய பெண்களுக்கு தொண்ணூறு சதவீத பெண்களுக்கு ரெண்டு மார்பகம் ஒரே சைஸாக இருக்காது யூஸ்வலாக இந்த லெஃப்ட் மார்பகம் கொஞ்சம் கூடுதலான பெருசாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இது நார்மல் இதுக்கும் கேன்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை தயவுசெய்து இதை வந்து பயப்படாதீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க டாக்டர் ஒரு மார்பகம் சின்னதாக இருக்குது ஒரு மார்பகம் பெருசாக இருக்குது இது நார்மல் இதனால் ஒன்றும் பயம் கிடையாது ஓகே பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அதாவது நீங்கள் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணும் சுத்தத்தினால தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வந்து கேன்சர்லாம் வந்து வருது இல்லையா அதாவது நம்ம வந்து வெர்டிக்கல் கேன்சராக இருக்கட்டும் பிரெஸ்ட் கேன்சராக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கணும் இல்லையா பெண்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கும் ஹைஜீனுக்கும் பெருசாக சம்மந்தம் வராதுமா ஆனால் சர்வைக்கல் கேன்சர் அப்படிங்கிறப்போ அந்த வைரல் ஈட்டியாலஜி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சுத்தம் அப்படிங்கிறது வெதர் கேன்சரோ கேன்சர் இல்லையோ சுத்தம் கண்டிப்பாக வேணும் கிளென்லினஸ் அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் இருந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு சூரியன் உள்ள ஒரு கண்ட்ரியில் நம்ம சுத்தமாக இருக்கிறது மாற்றுக்கருத்தே கிடையாது இப்போ வந்து ஹெச்பிவி வைரஸ் அப்படின்னா அதனால் ஜெனைட்டல் வாட்ஸ் வரலாம் அந்த மாதிரி வைரஸ் கிருமிகளால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம் காளான் மாதிரியான பூஞ்சை நோய்கள் வரலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிவென்டபிள் நம்ம சுத்தமாக இருந்தோம்னா அதனால தான் நம்ம இதில் சொல்லுவாங்க கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு அப்படிம்பாங்க சுத்தம் சோறு போடும் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெரியவர்கள் தெரியாமலாம் சொல்லலை இதெல்லாமே வந்து டெஃபினட்டாக வி ஹாவ் டு கீப் ஹைஜீன் நம்ம ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் சமைக்கிற சாப்பாடு ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் குழந்தைங்களை ஹைஜீனாக பராமரி பராமரிக்கணும் நமக்கு கொரோனா சொல்லி கொடுத்ததே அதுதானே கை கழுவுங்க மாஸ்க் போடுங்க ஆல் தீஸ் வந்து இது இதெல்லாமே வந்து வி ஹாவ் டு லெசன் நம்ம கற்றுக்கணும் இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னு நீங்கள் ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட ட்ரீட்மெண்ட் என்னவா இருக்கும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்டேஜிங் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம்மா ஸ்டேஜிங்க்கு பேஸ் பண்ணி அறுவை சிகிச்சையா இல்லை ரேடியோ தெரப்பியா இல்லை காம்பினேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து ரிசப்டா ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்போம் அவங்களை போஸ்ட் மெனபாசல் ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்போம் அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆஃப் த காம்பினேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் வரும் லைக் அறுவை சிகிச்சை ப்ளஸ் ரேடியேஷன் வரலாம் இல்லை அறுவை சிகிச்சை ரேடியேஷன் அண்ட் கீமோதெரப்பி வரலாம் அந்த மாதிரி என்ன காம்பினேஷன் தேவைப்படுதோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம்மா ஓகே மாதவிடாய் டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இந்த மார்புகத்தில் கொஞ்சம் வழி ஏற்படுது அதை வந்து ஃபியர் பண்ண தேவையில்லையா கண்டிப்பாக இல்லை அது வந்து பிரெஸ்ட் என்காஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் அது வந்து ஈவன் படிகட்டு குதிச்சு இறங்கினா கூட வலிக்கும் ஒரு ஜாகிங் பண்ணும்போது கூட ஒரு ஹெவினஸ் இருக்கும் ஒரு வலி இருக்கும் நத்திங் டு வரி ஒன்ஸ் பீரியட்ஸ் வந்ததுமே அது வந்து நார்மல் ஆகிடும் இந்த பெயின் இஸ் நார்மல் ஓகே பொதுவாக இப்போ நம்ம கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அதாவது புற்றுநோய் பற்றிய ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் வந்து கொடுத்துருங்க காமனாக தலை முதல் கால் வரை புற்றுநோய் பாதிக்கப்படும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் பெண்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பக புற்றுநோயும் ச சர்வைக்கல் கேன்சர் அதாவது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயும் ரொம்ப அதிக அளவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய நோய்கள் இது வந்து பயப்பட தேவையில்லை நம்ம எல்லாருமே என்ன நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருக்கணும் இப்போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன மாற்றம் உடம்பில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளீடிங் இருக்குது விஜயனால் இருக்கட்டும் ஒரு ரெக்ட ஆசன வாயில் இருக்கட்டும் இல்லை நிப்பிளில் இருக்கட்டும் இது நார்மல் கிடையாது இது சூட்டினால் வந்திருக்கும் இதனால் வந்திருக்கோன்னு நம்மளே நம்ம ஏமாற்றிக்கக்கூடாது பெண்கள் இந்த நாட்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடியவர்கள் குடும்பத்தோட ஒவ்வொரு குடும்பத்தோட பேக் போனே பெண்கள் தான் நான் சொல்வேன் ஸோ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தயவு செய்து உங்களுக்கு உங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸை கொடுத்து போய் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லைன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வைத்தியம் பண்ணிக்கணும் பயம் தேவையில்லை அண்ட் யூஸ்வலாக என்கிட்ட கேட்பாங்க என் நான் இந்த தப்பும் பண்ணலையா டாக்டர் எனக்கு ஏன் கேன்சர் வந்தது அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பாவம் அதெல்லாம் கிடையாதுமா கேன்சருங்கிறது ஒரு வியாதி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கு கம்ப்ளீட் ரெமெடி இருக்குமா ஓகே இதுக்கும் உணவு முறைகளுக்கு இருக்கா அதை பற்றி உணவு முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய ஃபேட்டி திங்ஸ் வேண்டாம்னு சொல்லுவோம் அதிக மைதா அதிக மில்க் ப்ராடக்ட்ஸான பட்டர் கீ அதெல்லாம் ஏன்னா நமக்கு ஃபேட் செல்ஸ் கூட
அதனால தான் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பிரெஸ்ட் கேன்சர் கேன் பி அவாய்டட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி ப்ரூவன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஹார்மோன்ஸும் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸும் வர்றதுனால ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கிறது இல்லை அதாவது ஒரு போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் சர்ஜிக்கல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு பேஷண்ட் வெளியில் வராங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெகுலராக ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இருக்கணுமா லைஃப் லாங் வந்து மெடிசின்ஸ் எடுக்கணுமா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்ற எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சிடுறா அவங்களுடைய மார்பகத்தை நான் காப்பாற்ற முடியும்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் அது வந்து அந்த கட்டியை மாத்திரம் அகற்றிட்டு வந்துட முடியும் இப்போ வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சர்ஜிக்கல் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வளர்ந்து போச்சு ஒரு பெண்ணுக்கு முழுமையான மார்பகத்தை இழந்துடுறது ரொம்ப மன வருத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னேன் நம்ம ஸ்க்ரீனிங் முறையில் நம்ம ஏர்லியராக கண்டுபிடிச்சோம்னா பெண்ணுடைய மார்பகத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் அண்ட் அவங்களுடைய உயிரையும் காப்பாற்ற முடியும் சைக்கலாஜிக்கலாக இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் யங்கர் விமன் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் முன்னாடி மோர் அண்ட் மோர் ஓல்டர் விமனை தான் பார்த்தோம் இப்போ மோர் அண்ட் மோர் யங்கர் விமனுக்கு இந்த கேன்சரை கேன்சரால் பாதிக்கப்படுறாங்க நாற்பது வயதுக்கு கீழே உள்ள பெண்கள் கூட இந்த கேன்சர்னால் பாதிக்கப்படுறாங்கள இருபத்தெட்டு பெண்களில் ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த கேன்சராக இந்த கேன்சர் வருதுங்கிறத ஆய்வு ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ காமனாக உள்ள இந்த கேன்சருக்கு சர்ஜரிக்கல் முறையில் முன்னாடியெலாம் என்ன பண்ணுவோம் அக்கல் பகுதியில் உள்ள எத்தனை லிம்ஃப்னோஜியும் எடுத்துட வேண்டியதாக இருக்கும் இப்போ கையெல்லாம் வீங்கி போகும் இப்போ அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது செலக்டிவாக நம்ம வந்து சென்டினல் லிம்ஃப்னோடு மாத்திரம் எடுக்கிறதுனால கைவீக்கம் வரதில்லை மார்பகத்தை சேவ் பண்ண முடியுது நார்மல் அனாட்டமி அண்ட் ஷேப்பை நம்ம சேவ் பண்ணுறதுனால சைக்கலாஜிக்கலி ஆல்சோ பேஷண்ட்ஸு மறந்துடுவாங்க அண்ட் இந்த சிகிச்சை முறை லைஃப் லாங்லாம் இல்லைங்க இதெல்லாம் ஒன் டைம் ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் ஸோ சர்ஜரி ஃபாலோட் பை ரேடியேஷனோ கீமோவோ இல்லை ஹார்மோனோ என்ன தேவைப்படுதோ அது மாதிரி கொடுப்போம் ஃபாலோஅப் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் வரணும் மொத்த ஃபாலோஅப் பீரியட் நாங்கள் அஞ்சு வருஷம்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அப்பப்போ டாக்டரை பார்க்குறது நல்லது அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இந்த கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுனா கரண்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எப்போலாம் எடுத்துக்கிறாங்க அதாம்மா கதிர்வீச்சு ட்ரீட்மெண்ட் தான் தவிர கரண்ட்டுக்கும் கதிர்வீச்சுக்கும் ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது யூஸ்வலாக ஆனால் அது வந்து கொலோக்கியலாக கரண்ட் வைப்பீங்களா டாக்டர் அப்படிம்பாங்க யா யா வெரி வெரி ட்ரூ நீங்கள் கரண்ட் வைப்பீங்களா டாக்டர் அப்படிம்பாங்க நான் கரண்ட் கிடையாது ரேடியேஷனுங்கிறது நம்ம எக்ஸ்ரே இப்போ நம்ம எக்ஸ்ரேலாம் எடுக்கிறோம் இல்லைம்மா அதே முறையில் பண்ணுறது தான் அந்த எக்ஸ்ரேவே ஹை மெகா ஓல்டேஜ் வச்சு பண்ணுறது தான் இந்த கதிர்வீச்சுங்கிறது கரண்ட்டே கிடையாது அதுவும் சிங்கிள் ஒரு வாட்டி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வரும் மேபி இட் வில் பி அ ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் நாலஞ்சு வாரத்துக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வரும் கீமோதெரப்பினா ஒரு அஞ்சு ஆறு சைக்கிள் சைக்கிள்ஸ் மாதத்துக்கு ஒரு சைக்கிள் அந்த மாதிரி வரும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம் சில பேருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு மாத்திரைகள் மாத்திரம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என்ன கேட்டகரியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஒரே ஒரு முறை தான் நம்ம வந்து கதிர்வீச்சு கொடுக்க போகிறோம் அடிக்கடி கொடுக்க மாட்டோம் அண்ட் இது கரண்ட் ஷாக் எல்லாம் அடிக்கவே அடிக்காது வலியே இருக்காது இப்போ எப்படி எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது ஒரு வலியும் இல்லையோ அதே மாதிரி கதிர்வீச்சில் வலியே கிடையாது முன்ன இருந்த கதிர்வீச்சு மெத்தாடாலஜிக்கும் இப்போ உள்ள கதிர்வீச்சு மெத்தாடாலஜிக்கும் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அவுட் பேஷண்ட் முறை தான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அந்த மாதிரியான க ட்ரீட்மெண்ட் தான் இப்போது